কিভাবে ফ্রিতে আপনি আপনার জন্য একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে নিতে পারেন এই নিয়ে আমি বেশ কয়টা ভিডিও করেছি বাট আমি কোনো ভিডিওতে এটা দেখাইনি যে কিভাবে একটা প্ল্যাটফর্মের উপর ডিপেন্ড করে এ টু জেড একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে হয় সো এই ভিডিওগুলোতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ব্লগ আর দিয়ে একটা ওয়েবসাইট এ টু জেড ডিজাইন করতে হয় সো আপনি যদি আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর যদি আপনি অলরেডি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে থাকেন দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ দিস ইজ মেহেদি হাসান আর নিউ আর ওয়াচিং আই টেক ওকে ওয়েল এটি হচ্ছে আমার আইটেক টোয়েন্টি ফোরের ওয়েবসাইট যেটি আমি ব্লগ আর দিয়ে ডিজাইন করেছি সো অনেকেই কিন্তু আমার কাছে রিকোয়েস্ট করেছেন যে আমি এই ওয়েবসাইটটা কিভাবে বানিয়েছি সেটি নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল করার জন্য সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গাইজ আপনারা যারা আমার কাছে রিকোয়েস্ট করেছেন সো এই সিরিজ ভিডিওগুলোতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে কমপ্লিটলি একটা ব্লগ আর ওয়েবসাইট ডিজাইন করা যায় আমি এই থিমটা ইউজ করে জাস্ট ক্লিক ক্লিক করে এরকম একটা ওয়েবসাইট বানানো আপনাদেরকে দেখাবো না আমি কমপ্লিটলি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটা ব্লগ আর সাইট ডিজাইন করতে হয় কোন লেয়ার আউটে কি হয় কোন স্ট্রাকচারটা কিভাবে কাস্টমাইজ করে আমি ইন ডিটেল সব কিছু আপনাদেরকে দেখাবো সো এই ভিডিওগুলো একটু লং হবে বিকজ আমি আপনাদেরকে কিন্তু সব কিছুই শেখাচ্ছি আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখার পরে ঠিক এরকম একটা ওয়েবসাইট সহ যে কোনো ওয়েবসাইট যে কোনো থিম ব্যবহার করে কিন্তু আপনারা ব্লগারে অনায়াসে বানাতে পারবেন সো আপনি যদি না জেনে থাকেন কিভাবে একটা ব্লগার সাইট ক্রিয়েট করে সেখানে টপ লেভেল ডোমেন অ্যাড করতে হয় যেমন এই ওয়েবসাইটটা কিন্তু আমার একটা ব্লগারের ওয়েবসাইট সো এখানে ব্লগ না থেকে আমি এখানে একটা টপ লেভেল ডোমেন অ্যাড করেছি সো এই বিষয়টি যদি আপনি না জেনে থাকেন তাহলে এখনই ভিডিও ডেসক্রিপশন অথবা আই বাটন থেকে সেই আগের ভিডিওটা দেখে আসুন এবং একটা ব্লগ আর ওয়েবসাইট আপনি ক্রিয়েট করে ফেলতে পারেন অলরাইট নতুন একটা ব্লগ আর ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করার পরে যেটি আমরা আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি দেন আমরা নতুন একটা ট্যাব নিব এখানে ট্যাব নিয়ে আমরা ব্লগ আর ডট কমে চলে যাব দেন নতুন ব্লগ ক্রিয়েট করার পরে ঠিক আমাদের এমনটি দেখাবে বিকজ এখানে কোনো এলিমেন্ট নাই কোনো পোস্ট নাই কোনো কিছুই নাই সো আমরা একটু দেখে আসি আমাদের নতুন ব্লগটা ঠিক কেমন দেখাই সো আমরা ভিউ ব্লগে ক্লিক করছি দেন এটা হচ্ছে আমাদের ব্লগ আমরা এই ব্লগ আর ওয়েবসাইটটা জাস্ট কাস্টমাইজ করে ঠিক এরকম একটা লে আউট বা এরকম একটা ফিলে আমরা নিয়ে আসবো সো আমরা এটা এখন কাস্টমাইজ করব সো ফার্স্ট অফ অল আমরা যে থিমটা এখানে ইউজ করেছিলাম সেই থিমটা হচ্ছে মাগমা সো এই থিমটা আপনারা আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন দেন থিমটা ডাউনলোড করার পরে ফার্স্ট অফ অল আমরা এটা কেটে দিই বিকজ এটা আমাদের এখন আর লাগবে না আমরা নতুন যে থিমটা মাগমা আমরা সেই থিমটা এখানে অ্যাড করব দেন আমরা সব কিছু কাস্টমাইজ করবো আর কাস্টমাইজ করতে করতে আমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো শিখব যে কোন অপশনগুলো কি কোন লেআউটগুলো কি কিভাবে পোস্ট করতে হয় কিভাবে সেটিংগুলো চেঞ্জ করতে হয় কোথায় কি আছে খুঁটিনাটি সব বিষয়গুলো আমরা জানবো বিকজ আমরা যদি ওই থিমটা ইউজ করি তাহলে আপনাদের পেজের সাথে আমাদের পেজগুলো একটু মিল হবে সো আপনারাও সহজে বুঝতে পারবেন সো ফার্স্ট আমি আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ডেশন করব যে মাগমা থিমটা ইউজ করে আপনি সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজ করাটা শিখে নেন দেন আপনি চাইলে যে কোনো থিম ইউজ করে সেম নিয়মেই কিন্তু আপনি কাস্টমাইজ করতে পারেন সেম নিয়মে আপনি ডিজাইন করতে পারেন হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট সো ফার্স্ট অফ অল আমি রিকমেন্ডেশন করছি মাগমাটা ইউজ করার জন্য তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে সো আমরা প্রথমেই যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা থিমটা ডাউনলোড করে থিমটা জিপ করা থাকবে আমরা আনজিপ করব সো এটা হচ্ছে আমাদের থিম সো আমি জাস্ট এটা আনজিপ করছি এখানে আমি আনজিপ করলাম এটা দেন আমি যেটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের ব্লগ আরে ফিরে যাব ফিরে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা থিমে ক্লিক করব থিমে ক্লিক করার পরে কিন্তু এখানে আমরা অনেক ধরনের থিম পাব আপনি চাইলে পরবর্তীতে এই থিমগুলো ইউজ করতে পারেন সো আমরা এখন যেহেতু আমাদের যে হার্ড ডিস্ক রয়েছে সেখান থেকে আমরা একটা ব্যাক আপ থিম ইনস্টল করব সো আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে ব্যাক আপ অ্যান্ড রিস্টোরে ক্লিক করব দেন এখান থেকে চুজ ফাইলে আমরা ক্লিক করে আমাদের থিমটা সিলেক্ট করে দিব সো আমাদের থিমটা রয়েছে এখানে সো আমরা জাস্ট থিমে যে যে এক্স এম এল ফাইলটা রয়েছে আমরা সেই ফাইলটা এখানে সিলেক্ট করে দিব সো এটা সিলেক্ট করে ওপেনে ক্লিক করছি দেন আপলোডে ক্লিক করব আমাদের থিমটা আপলোড হচ্ছে অলরেডি কিন্তু এটা আপলোড হয়ে গেছে সো এটা আমাদের কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে সো আমরা জাস্ট এখন যদি ভিউ ব্লগ দিই তো আমরা দেখতে পাবো আমাদের ব্লগারের যে লুক অ্যান্ড ফিলটা সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এই ব্লগটাই কিন্তু আমরা কাস্টমাইজ করে ঠিক এই পজিশনে নিয়ে আসবো সো এটাই হচ্ছে আমাদের ব্লগ সো আমরা থিমটা অ্যাপ্লাই করে ফেলছি সো আজকে আমরা যে বিষয়টি দেখব সেটি হচ্ছে আমাদের ব্লগারের যে অপশনগুলো আমরা সেই অপশনগুলো দেখব এবং আমাদের যে টপ মেনুগুলো রয়েছে আমরা এই মেনুগুল
দেন আমাদের লোগোটা চেঞ্জ করব আমরা আজকে জাস্ট এই কাজটুকু করব দেন কালকে আমরা এইগুলো সব কিছু করব সো আজকে আমরা একটু পরিচিত হয়ে নেই যে আমাদের ব্লগারের কোনটাকে কি বলে বিকজ আমরা যখন এখানে লেআউটগুলো এখান থেকে কাস্টমাইজ করব সো লেআউটগুলো যদি আমরা সব কিছু না চিনি ঠিক কোন পজিশনে কি রয়েছে কোন এলিমেন্টগুলো রয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা এগুলো ঠিকভাবে কাস্টমাইজ করতে পারবো না সো আমরা প্রথমেই এই লেআউটটা দেখব আর এখানে আমাদের প্রিভিউটা দেখব যে কোথায় কি আছে এবং কোথায় কি থাকার ফলে ঠিক কিভাবে শো হচ্ছে সো আমরা প্রথমেই দেখি আমাদের লেআউটটা এটা হচ্ছে আমাদের লেআউট আমাদের থিমে বেশ কিছু অপশন রয়েছে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে এই অপশনগুলোর কাজ দেখব এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে টপ মেনু সো এই টপ মেনুটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই মেনুটা এই মেনুটাকেই আমরা এখানে টপ মেনু বলছি দেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টপ মেনুর পাশেই কিন্তু রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া আইকন সো এই আইকনগুলাই কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক এই আইকনগুলাই এখানে সো আমরা যখনই এই আইকনগুলোর লিঙ্ক বা অথবা এই আইকনগুলো চেঞ্জ করতে যাব তখনই আমাদের এখানে কাজ করতে হবে দেন এর নিচেই ঠিক রয়েছে টিকার নিউজ সো এটা হচ্ছে আমাদের নিউজ টিকার বা টিকার নিউজ যেটাই বলতে পারেন এখানে আমরা যে হেডলাইনগুলো সেটা দিতে পারি এখানে দেন এর পরবর্তীতে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের ब्लग लोगो रही है और एर पास रही है हमारे हेडार एड सो यहाँ हमारे हेडार আমরা উপরের যে কাজগুলো করব সব কিছুই হেডার বলবো অ্যান্ড একেবারে নিচে যে জিনিসগুলো রয়েছে যে এই যে এই বারটার নিচে এই বারটা হচ্ছে আমাদের ফুটার উইজেট আর একেবারে যে নিচে রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের ফুটার আর এখানে যে কিছু রয়েছে এগুলো হচ্ছে একটা একটা উইজেট আমরা এখানে অ্যাড করেছি সো এইগুলো হচ্ছে ফুটার আর উপরেরগুলো হচ্ছে হেডার সো এই বিষয়টা আমাদের জানা দরকার দেন আমরা এখানে দেখি আরও কি কি আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের হেডার অ্যাড সো আমরা এখানে যে অ্যাডটা দেখতে পাচ্ছি আমরা যখন অ্যাড সেন্সের সাথে এটা অ্যাপ্লাই করব তখন এখানে যে আমাদের रैंडमलि एड शो है से स्पेसा हेटा सो एट हमारे हेडार एड दें एट हमारे मेन मेनू ऊपर क्योंकि मेन मेनू ना क्योंकि टप मेनू छो एंड हमारे मेन मेनू सो हमें मेन मेनुर मध्य क्योंकि किस कैटागरि करते ही कैटागर मध्य हमें सब कैटागरि करते सबर मध्य हमें आज सब करते सबर मध्य सब सबर मध्य सब हमें क्योंकि अनेक कमप्लेक्स एक विषय एखे आनते सो ये पोस्टगुलो देखते ये पोस्टगुलो के बला है फिचारेड पोस्ट ओके सो हमें एखे चार पाँचा पोस्ट ये सबाई के एक बड़ो कर देखाते परि एगुलो चेन्ज होना दें एखे जेटी रही है से हमारे रिसेंट पोस्ट ये अटोमेटिकाली एड हो जाए थीम जो डिवलप कर ठीक एम एक प्रोग्राम एखे लिखे रखे जो नतून जो पोस्टगुलो करब से ही पोस्टगुलो अटोमेटिकाली एखे चले आसें सो ये हमार सब रिसेंट पोस्ट हमें चाहले क्योंकि एगुलो कस्टोमाइज कर जो एक स्टार्टिक पोस्ट क्योंकि एखे दीते दें एखे हमारे एक कैटागरि पोस्ट एखे चार पाँचा पोस्ट स्पन्सर স্পন্সার রয়েছে আর স্পন্সারের এখানেও কিন্তু আমরা অ্যাডসেন্সের অ্যাডগুলো শো করতে পারি দেন এখানে আমাদের ক্যাটাগরি রয়েছে সো এই যে ট্যাবগুলো রয়েছে আমরা এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অনেক অনেক অ্যাড করতে পারি আমরা নিজেরা কিছু ক্রিয়েট করতে পারি থেমের মধ্যে বিল্ডিং যেগুলো রয়েছে সেগুলো দিতে পারি সো এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার সো আর একেবারে যে নিচেই রয়েছে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের থেমের যে ক্রেডিটটা সো আমরা এই ক্রেডিটটা রিমুভ করতে পারবো না বিকজ এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রি থিম আমরা যদি পেইড থিম ইউজ করি তাহলে এই ক্রেডিটটা আমরা এখান থেকে রিমুভ করতে পারবো আর এর একেবারে নিচে রয়েছে যে ফুটারের কিছু সোশ্যাল আইকন রয়েছে আর উপরেও কিন্তু আমাদের হেডারের সোশ্যাল আইকন রয়েছে সো আমরা এইগুলো কাস্টমাইজ করতে পারি সো এটাই হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার ব্লগের সেইগুলো রয়েছে সো এখন আমরা একটু দেখি এখানে আমরা কি কি অপশন পাচ্ছি এই অপশনটা হচ্ছে আমাদের পোস্ট আমরা যদি কোনো পোস্ট করতে চাই তাহলে এখানে আমাদের আসতে হবে দেন এটা হচ্ছে স্টেট আমাদের ব্লগারে কত পিপুল আসলো কত পেজ ভিজিট হলো কোথা থেকে ভিজিট হলো এক কথা এটাকে আমরা অ্যানালিটিক্স বলতে পারি দেন এখানে হচ্ছে আমাদের কমেন্ট যদি আমাদের পোস্টগুলো পড়ে ভিজিটার কমেন্ট করে সো এখানে আমরা এখান থেকে রিপ্লে দিব দেন এখানে হচ্ছে আমাদের আর্নিং যদি আমাদের অ্যাডসেন্সের সাথে এটি অ্যাড করা থাকে তো কত আর্নিং হলো কত রেভিনিউ আপনি পাচ্ছেন তার মানে 
সবুজ নোট আপনি পাচ্ছেন এখানে দেখতে পাবেন দেন এটা হচ্ছে আমাদের পেজ আর এটা তো বললাম লেআউট আর এটা হচ্ছে থিম আপনারা অলরেডি দেখেছেন আর এটা হচ্ছে সেটিং এই সেটিং এ যে আমরা ব্লগারে বেশ কিছু সেটিং করতে পারি এখানে আমরা যদি একটা থার্ড পার্টি ইউআরএল দ্যাটস মিন হচ্ছে আমরা যদি এখানে একটা ওন ডোমেইন বা আমরা টপ লেভেল ডোমেইন অ্যাড করতে চাই তাহলে এই অপশনটা আমাদের কাজে লাগবে আর কিভাবে টপ লেভেল ডোমেইন অ্যাড করতে হয় সো এটা কিন্তু আমরা অলরেডি আগে দেখেছি আর এটা হচ্ছে এইচটিটিপিএস কানেকশন আমাদের এই ব্লগারটা কি আমরা এখানে এইচটিটিপি তে রান করাবো নাকি এইচটিটিপিএস এ রান করাবো সো এটি হচ্ছে এখানে আর এটি হচ্ছে ব্লগ অথর দ্যাটস মিন আপনি আপনার ব্লগারকে যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে এখানে আপনি কাউকে অথর করতে পারেন যে আপনার ব্লগটা মেইনটেইন করবে সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো অলরাইট এজ ইউ নো আজকের ভিডিওতে আমরা কোন কোন বিষয়গুলো শিখব আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে আমাদের যে টপ মেনুটা রয়েছে এটি কিভাবে অ্যাড করা যায় টপ মেনুর পাশে ঠিক আমাদের যে সোশ্যাল আইকনগুলো রয়েছে এটি কিভাবে অ্যাড করা যায় দিন আমাদের এখানে যে হোম বাটনে একটা আমাদের লোগো রয়েছে এই লোগোটা কিভাবে অ্যাড করা যায় অ্যান্ড দেন এখানে যে আমাদের একটা ফেভিকন বা ফেভারেট আইকন রয়েছে এটি কিভাবে অ্যাড করা যায় মোট কথা আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা জাস্ট আমাদের ওয়েবসাইটের হেডারের অংশটুকু নিয়ে কাজ করব এবং পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা এর বডিটা ইভেন আরও যে যে অংশগুলো রয়েছে আমরা সেইগুলো কাস্টমাইজ করব সো একদিনে যদি আমরা সব কিছু করতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের টিউটোরিয়াল অনেক বড় হয়ে যায় এবং আপনাদের এটা বোরিং লাগবে আপনারা এটা দেখতে পছন্দ করবেন না সো প্রথমে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের ফেভিকনটা এখানে অ্যাড করব সো এটি করার জন্য আমাদের ব্লগারে চলে যেতে হবে দেন সেখান থেকে আমরা এখানে লেআউটে ক্লিক করব লেআউটের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফেভিকন বা ফেভারেট আইকন একটা অপশন রয়েছে আমরা ইডিটে ক্লিক করব রিমেম্বার দ্যাট আমাদের যে ফেভারেট আইকন যে ছোট্ট একটা আইকন ওখানে দেখতে পাচ্ছিলেন ওটা সাইজটা কিন্তু অবশ্যই সিক্সটি পেক্সেল ইন্টু সিক্সটি পেক্সেল হতে হবে এর বড় বা ছোটো হলে কিন্তু এখানে আমরা স্টেজ বা ফিট হবে না সো আমি অলরেডি আপনাদেরকে একটা স্যাম্পল অ্যাসেট দিয়ে দিব আপনারা সেটি ডাউনলোড করে জাস্ট আপনার ফটোশপে নিয়ে আপনার লোগোটার পরে ড্রাগ করে রিসাইজ করে দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে সো আমি জাস্ট আমার লোগোটা এখান থেকে সিলেক্ট করছি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার সেই লোগোটা যেটি হচ্ছে সিক্সটি পেক্সেল ইন্টু সিক্সটি পেক্সেল সাইজটা জাস্ট আমি এটি সিলেক্ট করে ওপেনে ক্লিক করছি দেন এটি আপলোড হয়ে গেছে দেন এখানে আমি সেভ করছি সো এটি সেভ করার পরে এটা এখানে আপডেট হওয়ার জন্য একটু সময় লাগবে সো আমরা ভিউ ব্লগে ক্লিক করি দেন দেখি আমাদের লোগোটা এখানে আপডেট হলো কি না সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আপডেট হয়নি সো আমরা জাস্ট পেজটা রিলোড করব অলরাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লোগোটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে সো এর পরে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের যে মেইন লোগোটা রয়েছে বা ব্লগ লোগোটা রয়েছে আমরা সেই লোগোটা এখানে অ্যাড করব সো আমরা সেই লোগোটা হচ্ছে এটা সো আমাদের এই লোগোটা এই লোগোটা হচ্ছে এখানে সো আমরা এটা জাস্ট ইডিটে ক্লিক করছি ইডিটে ক্লিক করার পরে আমাদের যে একটা ডিফল্ট লোগো রয়েছে আমরা সেই ডিফল্ট লোগোটা এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি দিয়ে আমরা চুজ ফাইলে ক্লিক করে আমাদের যে লোগোটি রয়েছে আমরা এই লোগোটি এখানে আপডেট করছি সো এই লোগোর যে সাইজটা এটাও আমি ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব এবং এই লোগোটাও আমি দিয়ে দিব আপনারা চাইলে এটা ডাউনলোড করে ফটোশপ দিয়ে ঠিক এই মাপের একটা লোগো বানিয়ে নিতে পারেন সো আমি এটা জাস্ট এখানে ওপেন করছি ওপেন করার পরে এটা আপডেট হতে একটু সময় লাগবে এখানে অলরাইট এটা আপডেট হয়ে গেছে দেন এখানে আমরা আমাদের যে ব্লগ টাইটেলটা রয়েছে সেটি দিলাম দেন এখানে যে আমাদের ব্লগ ডিসক্রিপশন বা ব্লগের যে স্লোগানটা সেটি দিতে হবে যেমন আমার ব্লগের নিচে দেখতে পাবেন দ্য টেক এক্সপার্ট লেখা রয়েছে সো এটি দিতে হলে এখানে দিতে হবে সো আমি এটি এখানে দিচ্ছি সো আমি এটা সবগুলো ক্যাপিটাল লেটারে দিচ্ছি ওকে বল সো এখানে আমাদের লোগোর কিছু প্লেসমেন্ট রয়েছে সো আমরা এই প্লেসমেন্টগুলো দেখবো এখন এটা হচ্ছে বিহাইন্ড টাইটেল অ্যান্ড ডিসক্রিপশন দ্যাটস মিন আমাদের যে টাইটেলটা রয়েছে অ্যান্ড ডিসক্রিপশনটা রয়েছে এর পিছনে আমাদের লোগোটা শো হবে আমরা যদি এই অপশনটা সিলেক্ট করি তাহলে আমাদের যে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি একটু দেখাই তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে এটা হচ্ছে আমার যে ডিসক্রিপশন সেটা আর এখানে যদি আমি লোগোর পরিবর্তে কোনো টাইটেল দিই সো সেই টাইটেলটাও এখানে শো হবে সো এর পেছনে আমার লোগোটা শো হবে সাপোজ আমার লোগোটা যদি শুধু এইটুকু হতো আর এখানে যদি আমি আমার টাইটেলটা দিতাম তাহলে এর সামনে আমার টাইটেলটা আসবে এবং আমার লোগোটা পিছনে যাবে এটা এখানে বলা হচ্ছে অ্যান্ড দেন পরের যে অপশনটি রয়েছে আমরা সেই অপশনটি এখান থেকে দেখব এটা হচ্ছে হ্যাপ ডিসক্রিপশন প্লেস আফটার দিস ইমেজ দ্যাটস মিন হচ্ছে আমাদের ডিসক্রিপশনটা থাকবে অ্যান্ড এই ইমেজটাই আমাদের হোম বাটন বা আমাদের টাইটেল হিসেবে কাজ করবে আর এটা হচ্ছে ইনসাইড
আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের লোগোটা এবং আমাদের যে ডেসক্রিপশন বা স্লোগানটা সেটা অ্যাড হয়েছে এবং আমাদের যে ফেভারিট আইকনটা সেটিও অ্যাড হয়েছে সো আমরা যদি এখানে একটু চেঞ্জ করে দেখি তাহলে কেমন হয় দেখা যাক সো আমরা যদি এটা দিই তাহলে দেখি কি পরিবর্তনটা হয় সো আমরা এটা সেভ করছি করে আমরা আবার ভিভু লকে ক্লিক করছি সো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু সেই ডেসক্রিপশনটা নাই অনলি লোগোটা দ্যাটস মিন এটা দিলে আমাদের শুধু লোগোটাই দেখা যাবে আমরা যদি কোনো টাইটেল বা ডেসক্রিপশন দিই সেটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে না সো আমরা জাস্ট যেহেতু চাচ্ছি যেহেতু আমরা যে আমাদের লোগোটাও দেখা যাবে আমাদের যে স্লোগানটা সেটাও দেখা যাবে সো আমরা এটাই দিয়ে সেভ করে রাখছি আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্ত এবং নেক্সট যে পার্টগুলো রয়েছে সেই পার্টগুলোতে আমরা এর বাকি অংশটা শিখব আশা করছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন যদি কোনো সমস্যা ফেস করেন তাহলেও আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন দিস ইজ মেহেদি আসান সাইনিং আউট